ஏன் எனது நண்பனே நலம் சார் பண்பனே நினையே நம்பினேன் கைவிடையலினையே திருச்சிற்றம்பாள் எல்லாம் அல்ல சிவபரம்பொருளின் திருவுருட் கருணையினால் இன்று சித்தர் இலக்கியத்தில் மச்சேந்திர மச்சேந்திரநாதர் என்ற நுண்டி சித்தர் பாடல்கள் இந்த மச்சேந்திரநாதர் வரலாறு எதுவும் நமக்கு செவி ஒளி செய்தியாக கூட என்னுடைய அறிவு கேட்டலை அதனால் நான் அதை பற்றி சொல்லலை அவருடைய பாடல்கள்லேருந்து நம்ம அவர் அவர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா அவர் இந்த பதினெட்டு சித்தர்கள் வழி வந்தவர் அப்படிங்கக்கூடியது அவருடைய பாடல்கள்லேருந்து தெரியுது அப்புறம் அவர் திருமூல தேவநாயனாருடைய வழி நின்று உடல் பயணம் என்ன உடல் கடந்த பயணம் என்ன அதை அடைந்தால் உயிரடைய வேண்டிய லாபம் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த முப்பத்தி மூணு பாடல்லையும் அவர் பதிவு பண்ணியிருக்கிறார் அப்போ நம்ம இந்த உடல் பயணத்தையும் உடல் கடந்த பயணத்தையும் அதாவது ஆதார யோகத்தையும் நிராதார யோகத்தையும் இதில் விரிவாக்கமாக சொல்கிறாரு அதை முழுமையாக இப்போ சாதாரணமாக இப்போ திருவாசகம்னு எடுத்துக்கோங்களேன் திருவாசகம் தாய்மான சுவாமிகள் பாடல் அருப்பா இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு யோகம் பண்ணுறவங்க என்ன அனுபவத்தை அனுபவிப்பாங்களோ அந்த அனுபவத்தில் தான் மூழ்கியதை அவர்கள் அப்படியே எழுதியிருக்கிறாங்க திருமந்திரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யோகம் எப்படி பண்ணுவது அதை பண்ணுவதற்கு எதை கொள்ள வேண்டும் எதை தள்ள வேண்டும் எந்தெந்த நிலைகளில் இருந்து அதை பண்ண வேண்டும் அப்படி பண்ணும்போது அந்த யோக ஆற்றல்கள் எங்கெங்கே நமக்கு பயணப்பாடாகும் அப்படி பயணிக்கும் போது கிடைக்கக்கூடிய அருள்நிலைகள் என்னென்னவாகும் அந்த அருள்நிலையை நாம் அதையே பெரிதாக மதித்தோன்னா நம்ம நிலை என்னாகும் அதை கடந்து சரணாகதி பண்ணி அந்த யோக ஆற்றலையே சரணாகதி பண்ணி நம்ம மேலே போனால் என்னாகும் அதில் நம்ம என்னெல்லாம் அருள் அனுபவப்படலாம் அப்படிங்கக்கூடியதையெல்லாம் விரிவாக்கமாக சொல்லுவது திருமந்திரம் அதில் ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லுதானா ஒன்பது நிலைகள் பேரண்ட நாயகன் ஒருவனே தலைவன் அவனுக்கு ஒன்பது நிலைகள் உண்டு அந்த ஒன்பது நிலைகளில் நாலு நிலை உருவத்திருமேனியாகவும் நாலு நிலை அறுவத்திருமேனியாகவும் ஒரு நிலை அறுவுருவத்திருமேனியாகவும் ஒன்பது நிலைகள் உண்டு இந்த ஜீவன் வந்து பரன் அப்படிங்கக்கூடிய நிலைக்கு போகுது பரம் அல்ல பரன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஜீவன் பரனாகும் நிலை அப்படின்னு ஒரு நிலை உண்டு அந்த நிலை என்னென்னா இந்த உடலில் இருந்து உருவத்திருமேனி நான்கிலும் அந்த ஆதார ஆற்றல்களில் குண்டலினி ஆற்றல் பயணித்து அதுக்கப்புறம் நிராதாரத்திற்கு உச்சந்தலைக்கு போய் உச்சந்தலையில் சதாசிவனும் சதாசிவையும் அப்படிங்கக்கூடிய அருட்சக்தியோடு கூடிய சதாசிவம் உச்சந்தலையில் இருக்கிறாரு அந்த நிலையில் நின்று அதற்கும் மேலே சதாசிவனும் சதாசிவைக்கும் மேலே போகணும் அந்த நிலையில் நின்று நாம் சில அருவநிலைக்கு நம்ம போகலாம் அந்த அருவநிலைக்கு அந்த நாலு நிலை அதாவது அருவநிலை நான்கு எதுன்னா நாதம் விந்து சக்தி சிவம் அதில் இந்த பரன் அப்படிங்கக்கூடியது இந்த நாளையும் கடந்து ஒரு இடத்துல போய் நிற்குது இந்த யோகி அவனுக்கு முதல்ல முதல்ல அவனுடைய ஜீவன் எப்படி ஆகும் புருடன் அப்படிங்கக்கூடிய நிலையில் இருப்பான் ஜி அந்த யோகி அப்போ அவனுக்கு இந்த ஆறு ஆறு ஆதார ஆற்றலையும் பற்றி தெரியாது நிராதாரத்தை பற்றி தெரியாது உலகியல் மயக்கங்கள் மட்டும்தான் அவனுக்கு தெரியும் வேறு எதுவும் தெரியாது அப்போ அவன் வந்து புருடன் அப்படின்னு நிலையில் இருப்பான் அப்புறம் சில சரியைகள் கிரியைகள் யாரும் செய்கிறதை பார்த்து அவங்க அதை அதை கை கொண்டு அப்போ இது என்ன ஏது அப்படின்னு சிந்திக்க தொடங்கும்போது அவன் ஜீவன் அப்படிங்கக்கூடிய நிலைக்கு பரிணாம வளர்ச்சி பெறுவான் அதே ஜீவன் நானும் இதை கைப்பற்றி என்னால் என்ன செய்ய முடியும் நான் இந்த உலகியல் மக்கிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும்னு நினைக்கும் போது அவன் ஆன்மாங்கக்கூடிய நிலைக்கு போகிறான் அந்த ஆன்மா மூல ஆற்றலில் இருந்து படிப்படியாக தன்னுடைய ஆன்ம வளர்ச்சியை பெற்று ஆதாரம் முழுவதும் பயணித்து நிராதாரம் முழுவதும் பயணித்து அப்புறம் போய் நிற்கக்கூடிய நிலைக்கு பேர் பரன் அப்படிங்கக்கூடிய நிலை அந்த பரன் சிவத்தோடு சார்ந்தது சிவ பரம் அப்படின்னு இதையெல்லாம் சித்தர்கள் உண்மையிலே உள்ள சித்தர்கள் இடைச்சர்கள் சித்தர்கள் இல்லை உண்மையிலே உள்ள சித்தர்கள் இதையெல்லாம் உணர்ந்து நமக்கெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு அவங்க நினச்சிப்பாங்க இப்போ வந்து குலவித்தை கல்லாமல் பாடம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி உண்டு நம்ம ஏரியாவில் எல்லாருக்கும் தெரியும் குலவித்த கல்லாமல் பாடம் அப்படின்னு தச்சம் வீட்டு பிள்ளைக்கு அவன் அவன் தச்சு தொழில் படிக்கிறானோ அல்லது அதை விட தாண்டி போய் கடல் கடந்து போய் ஏதோ வேலை பார்க்குறானோ என்ன செஞ்சானோ தெரியாது ஆனால் அவன் வந்து உளியை தொட்டான்னா ஒரு வடிவமைப்பு எப்படி வ வடிவமைக்கணும் அப்படின்னு தச்சனுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஒரு கொல்லனுக்கு அவன் என்ன வடிவமைக்க செய்யணும் அந்த ஆ அந்த இரும்பை எப்படி தட்டணும் அப்படிங்கக்கூடியது அவன் பிள்ளை எங்கே போய் என்ன படிப்பை படிச்சுட்டு இருந்தானாலும் 
அவனுக்கு அவனை அறியாமல் அந்த தொழில அவனுக்கு ஒரு அறிவு உண்டு குலவித்தை கல்லாமல் பாடம் அது இயல்பாக பாரம்பரிய தொற்றாக அது வந்துடும் இது மாதிரி நம்ம சித்தர்கள் என்ன நினைச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு நானா நினைப்பேன் மணிவாசகர் தாய்மானவர் இவங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு நூறு பேரை எதுக்கு இவங்கெல்லாம் இப்படி மாதிரி ஒரு ஒரு அருள்பட்டுறையில் போட்டு இப்போ இது பண்ணியிருந்தா அன்றைக்கி நாம் எல்லாருமே இப்படி போய் மயங்கி இப்படி திரிய வேண்டியது இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி நானாக நினப்பேன் வினை வினை பழுக்கும் காலம் வந்தால் தான் எல்லாருக்கும் நம்ம எந்த பட்டறைக்கு போனானாலும் வினை பழுக்கும் காலம் வந்தால் தான் நம்ம வந்து ஒரு திருமந்திரத்தில் ஒரு மந்திரம் ஒரு ஒருத்தன் வந்து சிவ சிவன் கோயில்லையோ எங்கேயோ போயிருந்து தவம் செய்தால் அவன் சிவ பூஜை செய்தால் நூறு மடங்கு பலன் அதே இது வந்து ஆத்தங்கர குளத்தங்கர ஓரத்தில் இருந்து செஞ்சால் ஆயிரம் மடங்கு பலன் அதே யோகி தவச்சாலையிலிருந்து தவம் பண்ணால் கோடி மடங்கு பலன் அதே யோகி அந்த தவச்சாலையில் தவம் பண்ணுற உண்மையான யோகியாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவனுக்கு ஒரு வாய் சோறு போட்டு அதில் மன நிறைவு கொண்டான்னா அது கோடானு கோடிக்கு பலன் அப்போ அந்த அந்த உண்மையான யோகத்தினுடைய பலன் அந்த சிவத்தை தன் பக்கமாக இழுத்து கொள்ளுதனுடைய பலனை நீங்கள் சிந்தனை பண்ணி பாருங்கள் அங்கே போய் தவம் பண்ணுறது அதில் போய் ஞானத்தை பெறுவது அங்கே போய் நம்மளை கரைச்சுக்கிறது இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய ஒரு எத்தனை ஆண்டு காலம் நம்ம புண்ணியம் பண்ணியிருந்தால் நமக்கு ஒரு திருமந்திர சிந்தனை கிடைக்கும் நினச்சி பார்க்கவே முடியலை கோடானு கோடி ஆண்டு நம்ம தவம் பண்ணியிருந்தால் தான் திருமந்திரம்னு ஒன்று இருக்குங்கிறதே நமக்கு தெரியும் அவ்வளவு பரிணாம வளர்ச்சியினுடைய உச்சத்தை தொடக்கூடியது அப்போ இவ்வளவு விஷயங்கள் தெரிஞ்சு இவ்வளவு விஷயங்கள் வச்சுருக்குறாங்க நம்ம மெய்ஞானிகள் அவங்க என்ன நினச்சிருப்பாங்க குலவித்தை கல்லாமல் பாடம் நம்ம தெரிஞ்சு நம்ம பிள்ளைகளுக்கு தெரியாமல் அப்படியிருப்போது அதனால் அவங்க கற்றுருப்பாங்கன்னு மாயை வலிமையாக நம்மளை புரட்டி 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 போட்டு போட்டு இப்படி கொண்டாந்து ஆக்கணும்னு அவங்க நினச்சிருக்க மாட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லாட்டி ஒரு நூறு பேரை ஒரு நூறு பேரை அவங்கவுங்க பட்டறையில் போட்டு செதுக்கி நமக்கு எவ்வளவோ ஞானத்தை போட்டி இருக்கலாம் அவங்க நினச்சிருப்பாங்க குலவித்தை கல்லாமல் பாடம் தானே இந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு நமக்கு அது வரவே செய்யாத அளவுக்கு நம்ம ஒரு மாயையில் முழுகுவோம்னு அவங்க எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்களோ என்னவோ தெரியலை இருந்தாலும் அவங்க அருள் காரணமாக கருணை காரணமாக நமக்கு இந்த பாடல்கள் பதிவை விட்டுட்டு போயிருக்கிறாங்க அதுலேயும் சில புண்ணியவான்கள் தன் பெயர் நிலைக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி அதுக்குள்ளே போய் நுழைச்சி என்னென்னமோ கோமாளித்தனம் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க அது வேறு விஷயம் ஆனால் அதை தாண்டி நமக்கு அந்த மெய்ஞானிகள் பாடல் ஒன்று ரெண்டு கிடைச்சா கூட ஒன்று கிடைச்சா கூட போதும் நம்ம அதை வச்சு உயிரிக்கு வந்துடலாம் அதனால் இந்த இந்த மெய்ஞானிகளுடைய பாடல் வழி நின்று நாம் உயிதிக்கான வழியை தேடலாம் அது இன்றைக்கி இந்த வந்து இவர் இந்த சிந்து சிந்து கவி அப்படின்னு ஒரு கவி சிந்து பாடல் அப்படின்னு அந்த சிந்து முறையில் இவர் வந்து முப்பத்தி மூணு சிந்துகள் பாடியிருக்கிறாரு அதில் இவர் பாடினதை பாருங்கள் ஆதி பராபரையால் சிவசக்தி அம்பிகையின் பாதம் அதை கும்பிட்டு நித்தம் கோதிலா சுடரொழியில் திரிகோண குஞ்சரத்தின் பாதமலர் தஞ்சமாய்கொண்டு திருமூலர் காலாங்கி போகர் தென்பொதிகை குறிகமணி குருமுனி தன்வந்திரியர் கரூரார் இடைக்காடர் அத்திரி கலைக்கோடர் மச்சமுனி புலத்தியர் சுந்தரானந்தர் கபிலர் கொங்கனர் சூதமுனி கோசிகர் வேதமுனிவர் நந்தீசர் சட்டமுனிவர் தன்னை நான் தொழுதேன் அடி தாழ் பணிந்தேன் இத்தனை குருநாதர் அவருக்கு இருக்கிறாங்க எத்தனை பேர்னு பாருங்க நான் வந்து யாரை தொழுதேன் அப்படின்னா ஆதி பராபரையாள் இப்போ நான் சொன்னேன்ல அருவநிலையில் நாலு பேர்னு அந்த எல்லாத்தையும் நான் உள்வாங்கி கொண்டு அந்த பறை அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் தான் என்னை பறனோடு சேர்க்கக்கூடியது அவளை நான் தாழ்வணிந்து நான் கெஞ்சி கூத்தாடி எப்படியாவது எனக்கு இந்த ஞானத்தை புகட்டி உன்னுடைய தலைவனோடு என்னையும் ஒரு பொருட்டாக்கி சேர்த்து வைமா அப்படின்னு சொல்லி அவள் தாழ்வணிந்து நான் இதை தொடங்குறேன் ஆதி பராபரையால் சிவசக்தி அம்பிகையின் பாதமதை கும்பிட்டு நித்தம் கொயிலா சுடரொழியில் திரிகோண குஞ்சரத்தின் பாதமலர் தஞ்சமாய் கொண்டு குஞ்சரம் அப்படிங்கிறது பேரண்ட அதாவது யானை முகத்தன் அப்படின்னு பேர் குஞ்சரம் அப்படிங்கிறது ஓங்காரம் அதாவது இவர் சொல்கிறார் திரிகோண குஞ்சரம் அப்படிங்கிறார் ஓங்காரத்தின் சொரூபமாக இருக்கக்கூடிய அந்த யானை முகத்தவனை நான் அவனுடைய பாதமலர் த பணிந்து திருமூலர் எத்தனை குருநாதர் சொல்கிறார் பாருங்க திருமூலர் காலாங்கி போகர் குருமுனி தன்வந்திரி கரூரார் இடைக்காடர் அத்திரி கலைக்கோடர் மச்சமுனி புலத்தியர் சுந்தரானந்தர் கபிலர் கொங்கனர் சூதமுனி கோசிகர் வேதமுனிவர் நந்தீசர் சட்டமுனி 
தன்னை நான் தொழுதேன் அடி தாழ் பணிந்தேன் என் பதினெட்டு சித்தர்களையும் நான் தொழுதிட்டேன் அவர்களுடைய தாழ் பணிந்து எனக்கு இந்த ஞானம் வர வேண்டும் என்று நான் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன்னு அவங்க தாழ் பணிஞ்சு நமக்கு அது சொல்லார் அஞ்சு புல கதவறிந்து பிரமரந்திரத்தின் உண்மை வழி விந்தை தெரிந்து சஞ்சலம் தனை பிரித்து சித்தாதிகள் தாழ் பணிந்தேன் நான் துணிந்து இந்த காரியம் சொல்கிறது ஒன்றும் லேசான காரியம் இல்லை நான் துணிஞ்சு செய்திருக்கேன் ஏன் எதனால் இந்த துணிவு எனக்கு வந்துச்சுன்னா சித்தர்களை க நான் பாதம் தொழுதேன் அவர்கள் கொடுத்த தைரியத்தினால எப்படியாவது நானும் உங்களுக்கு எதேனும் ஒன்று சொல்லிட்டு போகணும் அப்படிங்கக்கூடிய நினைவில் நான் அவர்கள் தாழ் பணிஞ்சதை சொன்னேன் அஞ்சு புலக்கதவு புலன்கள் அஞ்சுனுடைய கதவு எங்கே இருக்குது அப்படிங்கக்கூடிய தெரிஞ்சு இப்போ நம் நம்ம மணிவாசக பிறந்ததை சொல்கிறார் பாருங்கள் ஐம்புலன்களார நின்னை தந்தனை அப்படிங்கிறார் ஐம்புலன்களும் ஏன் ஐம்புலன்களும் சேட்டதானமாக பண்ணும் ஐம்புலன்கள் எப்படிமா சிவத்தை தாழ தயிடும் அப்படின்னா தேடும் சிவத்தை கண்ணில் கண்மலர் அனுபவம் கூடிய அனுபவத்தை தேடும் சிவத்தின் வழியாக காதில் நாத துணிங்கக்கூடிய அனுபவத்தை தேடும் மூஸ் மூக்கில் பிரணாயாமம் அப்படிங்கக்கூடிய அனுபவத்தை தேடும் இப்போ வாக்கில் வந்து வை தூள வைகரியாக நின்று மந்திர உச்சாரணத்தை செய்யும் அப்போ ஐம்புலன்களும் ஆரும்படியான அனுபவம் தானே இது தனித்தனியான அனுபவம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு புலன்களுக்கும் தனித்தனியான அனுபவத்தை அவர் கொடுக்குறார் இறை அனுபவத்தை அப்போ நான் வந்து ஐம்புல கதவு அந்த புலன்கள் கதவை பொறிகள் கதவை பேரண்ட நாயகனை உள்வாங்கும் கதவாக அதை மாற்றி அமைச்சு அதை நான் செய்கிறார் ஐ அஞ்சு புலக்கதவறிந்து பிரம்மரந்திரத்தின் உண்மை வழி விந்தை தெரிந்து இந்த பிரம்மரந்திரம் உச்சித்துளை வழியாக உச்சந்தலை வழியாக இது வந்து நான் எனக்கு உள்ளார வந்து இறங்குதை பார்த்து பிரம்மரந்திரத்தின் உண்மை வழி விந்தை தெரிந்து சஞ்சலம் தனை பிரித்து சித்தாதிகள் தாழ் பணிந்தேன் நான் துணிந்து புலன்கள் இருக்கும் வரைக்கும் சஞ்சலம் இருக்கும் நான் தான் அந்த கதவு எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அந்த ஐம்புல கதவை அடைப்பதும் காட்டி இப்போ அஞ்சு 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 புலன் கதவை எப்படி அடைக்கணும் அப்படிங்கக்கூடியதை பேரண்ட நாயகன் எனக்கு காட்டி கொடுத்துட்டான் அந்த அடைக்கிறது என்ன என்ன அடைக்கிறது இப்போ நீங்கள் சுவாசம் பண்ணுறீங்க ஒரு நல்ல சுகந்தம் வருது அந்த நல்ல மனத்தை பார்த்துக்கிட்டு இது நல்ல மனம் வருதுன்னு உங்களுடைய மனம் வந்து திரிந்து போகாமல் அதே மாதிரி நல்ல துணி வருது அதில் உங்கள் மனம் திரிந்து போகாமல் நல்ல காட்சி பார்க்குறீங்க அதில் உங்கள் மனம் திரிந்து போகாமல் அவைகள் எல்லாமே பேரண்ட நாயகனுடைய காட்சிகளாக அனுபவங்களாக மாறுதல் தான் ஐம்புல கதவை அடைப்பதும் காட்டி அப்படின்னு அவை அம்மா சொல்கிறாங்க அதை சொல்கிறாரு அஞ்சு புலக்கதை வரிந்து பிரம்மரந்திரத்தின் உண்மை வழி விந்தை தெரிந்து சஞ்சலம் தனி பிரித்து அப்போ புலன்கள் அடைஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னால் சஞ்சலமே நமக்கு கிடையாது அதையெல்லாம் பிரித்து சித் சித்தாதிகள் தாழ் பணிந்தேன் நான் துணிந்தேன் சரியையும் கிரியையும் விட்டு அப்பால் சாதனமா சாதன மா யோகமதில் பாதம் அதை தொட துரியாதீதம் வெளிப்பட்டு அங்கு சும்மா இருந்ததை சொல்ல எம்மால் ஆகுமோ இப்போ சரிய கிரியைங்கிறது நான் புறப்பூசை பண்ணக்கூடியது புறத்தே நடக்கக்கூடிய செயல் வடிவங்கள் அதையெல்லாம் விட்டு நான் அகப்பூசையாக எனக்குள்ளே இறைவனை தேட ஆரம்பித்தேன் அப்போ எனக்குள்ளே தேட ஆரம்பிக்கும் போது என்னுடைய புருவ மையத்தில் சாக்ரா அனுபவம் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சேன் அதுக்கு பிறகு நெற்றி மண்டலத்தில் சொப்பனத்தை தெரிஞ்சேன் அதுக்கு மேலே வந்து சுழித்தியை தெரிஞ்சேன் அதுக்கு மேலே துரியத்தை தெரிஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் துரியாத இதை தெரிஞ்சேன் அதை கடந்து போன நிலையில் இந்த மேல்நிலை அதாவது மத்திய அளவத்தையில் மேலவத்தையில் நான் இவ்வளோ தெரிஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னு என்னால் சொல்ல முடியலை இதெல்லாம் யோகத்தின்பால் நடந்த மிகப்பெரிய பங்களிப்பு இதை நான் அனுபவப்பட்டு தெரிந்து கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் சரியையும் கிரியையும் விட்டு அப்பால் சாதனமாக யோகமதின் பாதம் அதைத்தோட துரியாதீதம் வெளிப்பட்டு அங்கு சும்மா இருந்ததை சொல்லல் எம்மால் ஆகுமோ பராபர வெளி கை கொண்டு மனமொன்றி பற்றிடவே சிற்பனது சிற்பரத்தின் உற்பனம் கண்டு நிராதாரமான பண்டு நீங்கா ஆனந்த ரசம் பாங்கதாய் உண்டு இப்போ நான் வந்து அது மாதிரி துரியாதீதம் போன பிறகு எனக்கு என்ன என்ன கிடைச்சிது அப்படின்னா பராபர வெளியை கை கொண்டு இப்போ வெளி அனுபவம்னா எனக்கு என்னன்னு இதுவரைக்கும் தெரியாது இந்த உடலை பற்றியே எனக்கு தெரியலை உடலில் நம்ம முகம் நமக்கு தெரியல நம்ம கண் நமக்கு தெரியல அதை பார்க்கறதுக்கு இன்னொரு உப கண்ணாடி வேண்டியது இருக்குது நான் நமக்குள்ளே உண்டான அங்கவயங்கள் முதுகை பார்க்கறதுக்கு நம்மளால் தெரியலை இப்போ நம்ம உடம்பு தானே நம்ம நான் எல்லாம் தெரிஞ்சவன் நான் நான் சகலகலாக வல்லவன் அப்படின்னு நம்ம பேசிக்கிறோம் எனக்கு தெரியாது அங்கே தான் சில சங்கீத வித்வான்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அற்புதமான எல்லா வித்தைகளும் தெரிஞ்சவங்க ஆனால் ஒரு சங்கீத சதஸ் நடக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் இதில் அவங்களும் ஒரு ஒரு பாட்டன் பார்சலாக போயிருப்பாங்க என்னென்னா 
அவங்களை அறியாமல் யாரேனும் ஒரு தொழில்நுட்பத்தை வெளிப்படுத்தலாம் அந்த தொழில்நுட்பம் எங்கிருந்து புறப்படுகின்றது அந்த நாத துணி எங்கிருந்து புறப்படுகின்றது அதை வந்து இவங்க எப்படி பிடிச்சாங்க நாம எப்படி பிடிக்கணும் அப்படிங்க கூடியது அதே மாதிரி நல்ல சொற்பொழிவாளர்கள் இருக்கிறாங்கல்ல அவங்க வந்து தன்னை ஒத்த சொற்பொழிவாளர்கள் ஏதாவது பேசுனாங்கன்னா இதுல உண்டான ரசம் அதாவது இலக்கிய ரசங்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கண்ணோட்டத்தோடு பார்ப்பாங்க தமிழ் வந்து யாருக்கு எந்த பிரிவில் பிரித்தானாலும் அது அவங்களுக்கு கை கொடுத்து உதவும் இப்போ மாதவன் ஒரு பேர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மா தவம் பெரிய தவம் உடையவன் மாதவன்கிறது ஒரு பேர் அப்படி ஒவ் ஒரு சொல்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த சொல்லுக்கு பல பெயர் பல விதத்தில் நம்ம பொருள் கொள்ளலாம் அது தமிழுடைய சிறப்பு அதை எப்படி வேணால் பிரித்து பிரித்து நம்ம பொருள் கொண்டு கொள்ளலாம் இவங்க இந்த இலக்கிய ரசனை உடையவர்கள் தன்னை வைத்த இலக்கிய ரசனை உடையவர்கள் பேசும்போது அதை போய் மெனக்கிட்டு கேட்க போகிறோம் இவன் என்ன பொல்லாத பேசுகிறான் இப்போ ராமாயணத்தை தானே பேசுகிறான் இவன் என்ன பொல்லாத பேசுகிறான் பாரதத்தை தானே பேசுகிறான் அப்படி மாதிரி நினைக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு அந்த அந்த ரசனை அதில் எதில் எதில் போய் அவங்க என்ன கருத்து சொல்கிறாங்க அப்படிங்கக்கூடிய இதில் அவங்க ஈடுபாடோடு அப்படி கேட்பாங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு கற்றாரை கற்றாரே காமுருவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கற்றவர்களை கற்றவர்கள் தான் விரும்பி கேட்டு அது மாதிரிலாம் செய்வாங்க அது மாதிரி ஒரு யோகி அடுத்த யோகி என்ன சொல்கிறாங்க அந்த அனுபவம் அந்த இதில் என்ன நடக்குது அப்போ அந்த தவச்சாலையில் நாம் என்ன உணர்வு பெறலாம் அப்படிங்கக்கூடியதை அவங்க சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க இதை போய் நம்ம பெருசாக வந்து என்ன இது இவன் எனக்கு தெரியாது இவங்க என்ன சொல்லிட போகிறாங்க எனக்கு தெரியாது இவங்க என்ன சொல்லிட போகிறாங்க அப்படின்லாம் யாருமே அவங்க நினைக்க மாட்டாங்க அதில் இவர் சொல்கிறாரு பராபர வழி கை கொண்டு மனம் ஒன்றி பற்றிடவே சிற்பரத்தின் உற்பனம் கண்டு இப்போ நான் மனம் ஒன்றுனேன் அப்போ சிற்பர வழி அப்படிங்கக்கூடியது சி எனது சின் சின்ன பரம் அது பராபரம் அது இது சி சிறு சிதம்பரம் சின்ன பரம் இந்த பராபர எங்கே இருக்குங்கிறத இந்த சிதம்பரத்தில் நின்று நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படி தெரிஞ்ச போது இது எங்கே உற்பத்தி ஆகின்றது அப்படிங்கக்கூடிய சூழ்ச்சுமத்தை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எதன் மூலமாக அந்த வாசியை நான் கடத்திட்டு போனது மூலமாக எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பராபர வழியை கொண்டு மனமன்றி பற்றிடவே சிற்பரத்தின் உற்பனம் கண்டு நிரந்தரமான பண்டு நீங்கா ஆனந்தரசம் பாங்கதாய் உண்டு அப்போ இது வந்து நிரந்தரமான அனுபவமாக இருக்கணும் ஏன்னா பயிற்சி உடையவர்களுக்கு முதல்ல இன்னைக்கு பார்த்தா ரொம்ப நீங்காத இன்பம் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் நாளைக்கும் இதே இன்பம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பாடலே நீங்கள் படிங்க தே திருவாசகத்தை படிங்க ரொம்ப மனம் ஒன்றி நீங்கள் படிப்பீங்க படிக்கும்போது அந்த பாடல் இன்னைக்கு படிக்கும்போது இருந்த ரசனை நாளைக்கு அதே ரசனையில் நீங்கள் படிப்பீங்கன்னா அது வராது அப்போ உங்கள் மனம் பராக்கில் போயிட ஆரம்பிச்சோம் அந்த மனம் ஒன்றி படிக்கிற அந்த மனோபாவம் சில திதிகளுக்கு அதை அவைகள்லாம் உண்டு அமாவாசை ஏகாதசி பௌர்ணமி மாதப்பிறப்பு இந்த மாதிரி திதிகளுக்கெல்லாம் நம்மளுடைய மனம் ஒன்றுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக உண்டு அதனால தான் இந்த நாட்களில் நீங்கள் விரதம் இருந்து நீங்கள் பேரண்ட நாயகனை அடைவதற்கு நீங்கள் பயிற்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த 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 மாதிரி நமக்கு மனம் ஒன்றுதவை நிரந்தரமாக ஒன்றும்படியான ஒரு கருணை பண்ணு என் அமாவாசைக்கு வந்துட்டு அடுத்த அமாவாசை வரைக்கும் நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கணுமா என் மனம் அது வரைக்கும் அலைவாயணுமா பௌர்ணமிக்கு வந்து அடுத்த பௌர்ணமி வரைக்கும் நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கணுமா அது வரைக்கும் என் மனம் அலைவாயணும் இன்றைக்கி கிடைச்ச அனுபவம் ஏன் நேரத்துக்கு கிடைக்கல நேற்றை கிடைச்ச அனுபவம் ஏன் இன்னைக்கு கிடைக்கல அந்த நான் நாளைக்கு ஏன் கிடைக்கல அப்போ நிரந்தரமாக அது எனக்கு நீ தரமாட்டியா அப்படி சொல்லி நம்ம இறந்து வேண்டி அப்படி இப்போ பெற்றோன்னா பிறந்த நாயகன் நமக்கு எல்லாம் தருவான் அது சொல்கிறார் நிராதாரமான நீங்கா ஆனந்த ரசம் பாங்கதாய் உண்டு நீங்காத ரசத்தை நாம் பாங்கதாய் உண்டு இந்த அருள் அருள் அனுபவ வெளியில் நான் அது மாதிரி இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் அடி மு அடி நடு முடிவு கண்டேன் மேலான அறிந்து கொண்டேன் ஞானம் தெரிந்து கொண்டேன் முடிவில்லா பரப்பிரம்ம சொரூபத்தை முற்றும் கண்டேன் மிக பற்றும் கண்டேன் இப்போ அடி எது முடியது மூலாதார ஆற்றல் வந்து அடி ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு சொல்லணும் மூலாதாரத்தில் எங்கே இந்த அருள் அனுபவம் கிடைக்கும் அப்படின்னு முடி அனுபவம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த முடி அனுபவம் அந்த உச்சத்தை தொடக்கூடியது முடி அனுபவம் நடு அனுபவம் எதுன்னா அந்த அடியையும் முடியையும் இணைக்கக்கூடிய சகசரதளம் நடு அனுபவம் அப்போ அடி முடி நடு கண்டேன் அப்படின்னா மூலாதாரத்திலிருந்து கிளம்பி அந்த உச்சத்தை தோடு மறைக்கு இருந்த நிலை வேற நடுவான ச சதாசிவ நிலை வேற இது இத்தனையும் நான் கண்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் நம்ம எல்லோரும் காணணும் நம்ம எல்லோரும் காணணுங்கிறதுக்காண்டி தான் இதை பதிவு பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு முடியும் எனக்கு முடியுமாமா அப்படின்னு சொல்லி அன்பர்கள் கேட்பாங்க எல்லாருக்கும் முடியணும் என்ன தாகம் இருக்கிறவன் கட்டாயம் தண்ணியை தேடி ஓடுவான் அப்போ நமக்கு தாகம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஓடி போய் நாம் அதை பெறலாம் அப்படின்னு சொல
அடிநடு முடிவு கண்டேன் மோன நிலை அறிந்து கொண்டேன் அப்போ அடி அடிநிலை எது மூலாதாரம் நடுநிலை எது சகசிரதளம் முடிநிலை எது பராபரம் கடந்த அருள் அனுபவ நிலை அடி அடிநடு முடிவு கண்டேன் மோன நிலை அறிந்து கொண்டேன் ஞானம் தெரிந்து கொண்டேன் முடிவில்லா பரப்பிரம சொரூபத்தை முற்றும் கண்டேன் இக பற்றும் விட்டேன் இப்போ இந்த இகலோகத்தில் உண்டான பற்றுக்கள் எப்போது எனக்கு விடும்னா நான் அந்த உச்சத்தை தொடும் போது அங்கே விடும் அப்போ நான் எல்லாம் தொட்டேன் அதனால் எனக்கு இகத்தில் உண்டான அந்த பற்றுக்கள் அனைத்தும் விட்டது சுத்த பரவழியே ஒளியாக தோற்றிட மீங்கான சுகமடைந்தேன் சத்து சித்து ஆனந்தத்தை தெரிசிக்க சகலமும் பிரம்ம பிரம்மயம் புகழறிது எல்லாத்தையும் பிரம்மமாக பார்த்தேன் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் பிரம்மமாக பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா கட்டாயம் முடியும் எல்லாத்தையும் பிரம்மமாக எப்படி பார்த்தேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து சுவாமி விவேகானந்தர் ஒரு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரும் மிக நெருக்கமாக ஒரு சீடன் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு சுவாமி விவேகானந்தர் உதாரணம் ஒரு குரு எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு பரமஹம்சர் ஒரு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஒரு உதாரணம் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை பார்க்குறதுக்கு சுவாமிஜி வந்துகிட்டே இருப்பாங்க அப்படி வரும்போது ஒரு நாள் வேதாந்த பாடம் அவர் எடுத்துக்கிட்டு வந்திருக்கிறார் பரமஹம்ச பரமஹம்சர் எல்லாரும் உட்காந்துருக்குறாங்க வேதாந்த பாடம் எடுக்கிறாங்க வேதாந்த பாடம் நீயும் பிரம்மம் நானும் பிரம்மம் நினச்சி பார்த்தா எல்லாம் பிரம்மம் அண்ட வழி எல்லாம் பிரம்மம் தான் இந்த கட்டை பிரம்மம் இந்த டிவைஸ் பிரம்மம் இந்த பு புத்தகம் பிரம்மம் நான் பிரம்மம் நீ பிரம்மம் சுவர் பிரம்மம் சித்திரம் பிரம்மம் எல்லாம் பிரம்மம் தான் இதை அவர் சொல்லிகிட்டே இருந்திருக்கார் எல்லாரும் எல்லாரோடையும் இவர் வந்து பாடம் கேட்பார் இவர் பாடம் கேட்டவொடனே இவருக்கு சிரிப்பானா தாங்க முடியலையா நானும் பிரம்மமா இந்த சொம்பு பிரம்மமா இந்த சாப்பாட்டு தட்டு பிரம்மமா என்னையா ஒரு அர்த்தம் வேண்டாமா இது என்ன பிரம்மம் பிரம்மம்னு இது சொல்லிட்டு இருக்கிறாருன்னு இவருக்கு இவருக்கு சிரிப்பு தாங்க முடியல ஆனால் அவமரியாதை பண்ணக்கூடாதுன்னு ரொம்ப கண்ட்ரோலில் இருந்திருக்கார் வெளியே வந்தோடனே கேசவானந்தர் மறுப்பு மிகப்பெரிய கல்வி அறிவியல் சிறந்தவர்கள் எல்லாரும் வெளியே உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ இவங்க வந்து சுவாமி மேலே அதிகமான குருநாதர் மேலே அதிக பற்றுடையவர் தான் இல்லைன்னு இல்லை என்ன இவர் வந்து கேசவானந்தர்கிட்ட வந்து ஜி நீங்கள் வந்து நீங்களும் பிரம்மம் நானும் பிரம்மம் அப்படி தானே இந்த சுவர் பிரம்மம் இந்த சித்திரம் பிரம்மம் அப்படி தானே இந்த சொம்பு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு கையில் ஒரு சொம்பு வச்சுருக்கேன் இந்த சொம்பு பிரம்மம் இந்த தண்ணி பிரம்மம் அப்படி தானே அப்படின்னு சொன்னாரான் உடனே பின்னாலே வந்து பர பரமஹம்சர் வந்து இதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கிறார் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோடனே அவர் ஒன்றுமே சொல்லலையா அவர் உள்ளே போயிட்டார் உடனே மறுநாள் வந்து சுவாமி விவேகானந்தர் வந்தார் வந்த உடனே இன்றைக்கி வேதாந்த பாடம் இந்த இந்த நூலின் அடிப்படையில் நாம் வந்து வேதாந்த பாடம் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் எந்த நூலை தேர்ந்தெடுத்து வச்சுருந்து வேதாந்த பாடம் நடத்துகிறாரோ அந்த நூலை வந்து சுவாமிஜியை படிக்க சொல்லி இவர் வியாக்கியானம் சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ நான் இந்த பாடத்தை படிச்சிட்டோம்னா பக்கத்தில் என்னை விட கல்வி அறிவில் சிறந்தவங்க அதுக்கு விளக்கம் சொல்கிறாங்க அனுபவத்தில் அது மாதிரி உடனே இவர் இவர் இவருக்கு ஒன்றும் அது எதுக்காண்டி அவர் செய்கிறாருங்கிறதெல்லாம் இவருக்கு புரிஞ்சுக்கிற தெரியல உடனே அதனால் என்ன நான் வாசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் புசத்தை வாங்கி அந்த பிரம்மசூத்திரம் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு அது பிரம்மசூத்திரத்தை எடுத்து அவர் இந்த இந்த பக்கத்து வரைக்கும் நேரத்தையே பாடம் முடிஞ்சிருக்குப்பா அதுக்கு அப்புறம் படிக்கக்கூடியதை படி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இவர் படிக்க படிக்க பரமஹம்சர் வந்து விளக்கம் அழிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்கிறார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் விவேகானந்தர் ஒரு குறிப்பிட்ட பக்கம் வரைக்கும் படித்து முடிச்சுட்டு இன்றைய பாடம் இதோடு முடியும் நாளைக்கு மீதிய படிக்கலாம் நாளைக்கு அதே மாதிரி வந்து படிச்சுருக்கார் மூணாவது நாள் படிச்சுருக்கார் இவர் படிக்க படிக்க இவருக்கு ஒரு ஆற்றல் என்னென்னா இவ்வளோ பெரிய புக்கை கொடுத்தாலும் மூணு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள அதை முழுசும் படிச்சுருவார் அப்படி ஒரு ஆற்றல் கிரகிப்புத்தன்மை அவருக்கு உண்டு அப்போ இவர் படித்து இவருக்கு விளக்கம் சொல்லக்குள்ள பொசத்த முழுசும் அவர் படிச்சுட்டார் ஒரு பேரக்ராஃப் படிச்சுட்டு அவர் விளக்கம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாரோ அதுக்கு முன்னால் இங்கே என்ன இருக்குன்னு கோத்திரு பண்ணி எல்லாத்தையும் இவர் படித்து முடிச்சுட்டார் அப்புறம் மூணு நாள் பாட வேற அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இவர் கேட்டிருக்கிறார் ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வந்தார் வீட்டுக்கு வந்தோடனே அவங்க அம்மா முகம் கை கால் கழுவிட்டு அவங்க அம்மா சாப்பாடு போடுறாங்க சாப்பாடு போட்டோடனே தட்டு பிரம்ம சோறு பிரம்ம செம்பு பிரம்ம தண்ணி பிரம்ம எல்லாம் பிரம்மமாக தெரியுது உடனே தட்டு முன்னாலே அப்படி உட்காந்தவர் அப்படியே உட்காந்துரு போயிட்டார் அப்புறம் அவர் வந்து வெளியுலக சிந்தனையும் வரல பையனுக்கு ஏதோ பிரம்மகத்தி மாதிரி ஏதோ ஒரு தோசம் பிடிச்சிருச்சு போல இருக்கு அவங்க தப்ப தகப்பனும் இல்லை இந்த இந்த பையன் வேற வந்து தட்சிணேஸ்வரம் வேற அடிக்கடி போயிட்டு வரார் இவனுக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த அம்மா வந்து தட்டி எழுப்பு உனக்கு என்னாச்சு ஏதாச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு சாப்பாடு இப்போ வேண்டாம் நான் பிறவு சாப்பிட்டுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் தியானம் பண்ண போயி
சரி வேண்டாம் அந்த பூவே இறை சொரூபமாக எனக்கு தெரியுது அந்த பூச்செடியை பார்த்து ஒரு கும்பிடு போடுவோம் அப்படின்னா பூச்செடியை பார்த்து கும்பிடு போடுவோம்னா நானே இறை சொரூபம் தான் பூச்செடியும் இறை சொரூபம் தான் அப்போ எந்த இறை சொரூபம் எந்த சூரிய இறை சொரூபத்துக்கு வணக்கம் சொல்லுது அப்போ நான் வந்து என் உளம் நீ நிற்றி என் உளத்துக்குள்ளே நீ நிற்கிறேன் அதனால் நான் கும்பிடும் கும்பிடு அரை கும்பிடு நான் இந்த பா இந்த பகுதியை படிச்சுட்டு நான் வந்து ஒரு காலத்தில் அதாவது எனக்கு பதினாறு பயணிகள் பக்கமாக இருக்கும் வயது நான் இந்த பாடத்தை படிச்சுட்டு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருடைய இதில் ரொம்ப தீவிரமான அவருடைய அவருடைய ராம் கணபதியுடைய எழுத்து என்னை ரொம்ப பண்படுத்துச்சு எனக்கு அருள் அனுபவத்தையும் நிறைய தந்தது நான் உங்ககிட்ட பலமுறை சொல்லியிருப்பேன் இப்போ இந்த வேதாந்த பாடத்துக்காண்டி சொல்கிறேன் நான் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு அதை படித்து இப்படி ஒரு அருள் அனுபவம் இருக்குமா எல்லாம் பிரம்மங்கிறது நான் நான் என் அனுபவத்தில் நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் இருக்கும்போது ஒரு நாள் காலையில் நான் வளர்க்கும் போது ஒரு நாலு மணி மூன்றரை மணிக்கு குளிக்க போவேன் குளிக்க போனால் தொட்டி தண்ணி பிரம்மமாக தெரியுது கோதிர கோப்ப பிரம்மமாக தெரியுது சோப்பு பிரம்மமாக தெரியுது சுவர் பிரம்மமாக தெரியுது எனக்கு எது எந்த பிரம்மம் எந்த பிரம்மத்தில் போய் நிற்குன்னு தெரியல நான் பாட்டில் உள்ளே இருந்துட்டேன் உள்ளே இருந்தால் வெளியவே வரல காலையில் நாலு நாலரைக்கெல்லாம் நான் வந்து என்னுடைய எல்லா விதமான கா காரியங்களையும் பண்ணுவேன் எங்கள் அப்பா வந்து காலையில் ஒம்பது மணி பத்து மணிக்கு வயலுக்கு தாத்தா பாட்டி எல்லோரும் வயலுக்கு போய்ட்டு வந்துட்டாங்க வந்த பிறகு என்னை காணும் எங்கே அவ்வளோ இன்னொன்று காணுமே காலையிலேருந்தே பிள்ளை தரிசிக்கலையேன்னு எல்லோரும் கேட்குறாங்க எனக்கு என்ன நடக்குன்னு எனக்கு தெரியல வெளி உலகமே எனக்கு இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லோரும் வந்து குளிக்கிற ரூமில் வந்து பார்த்தா குளிக்கிற ரூமில் நான் அப்படியே அசச்சா நின்ன கோலத்தில் நின்ன மாதிரியே நின்றுட்டுருக்கேன் எல்லாம் பிரம்மமாக தெரியுது எனக்கு எந்த பிரம்ம எந்த பிரம்மத்தில் தண்ணி போட அப்புறம் எப்படியோ என்னை தட்டி கூப்பிட்டு வெளியே கொண்டுட்டு வந்தாங்க அந்த அனுபவம் எனக்கு ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு அந்த அனுபவம் இருந்துச்சு அதுலேருந்து எங்கள் எங்கள் அப்பா சொல்லுவாங்க நீ கதவை பூட்டி தாள் போட்டுட்டு ஒருபோது நீ வந்து லெட்டின் பாத்ரூம் போக வேண்டாம் உன் லெட்டின் பாத்ரூமை யாரும் உபயோகிக்க வேண்டாம் நான் அது மாதிரி எல்லார்ட்டையும் சொல்லிடுறேன் நீ இன்னும் கதவை பூட்டிவிட்டு இந்த வேலையே வேண்டாம் சாமி நீ பாட்டில் உள்ளே போய் சும்மா கதை அடிச்சுட்டு போய் குளிச்சுட்டு வா அதுதான் உனக்கு ச சாலை சிறந்தது அப்படின்னு இன்னை வரைக்கும் அதான் நடக்கு கதவை பூட்டிவிட்டு நான் இன்னை வரைக்கும் நான் குளி குளிச்சதே கிடையாது இது வந்து எனக்கு எல்லாமே ஒவ்வொரு நேரம் இப்போ கூட என்ன நேரமும் நான் அது மாதிரியெல்லாம் இருக்கிறது இல்லை ஆனால் அன்று இந்த பாடத்தை படித்து இந்த ராமகிருஷ்ணபுரம் முஸ்லீம் படித்து தாய்மானவர் பாடலையும் இது படித்த போது எனக்கு நிஜமாலுமே அந்த அருள் அனுபவம் வந்தது அப்போ நாம் அதை அனுபவிக்கணும்னு பேரண்ட நாயகிட்ட நான் கேட்கக்கூட இல்லை ஆனால் எல்லா அனுபவத்திலும் என்னை தூய பண்ணின மிகப்பெரும் கருணையாளனவன் அது அதுதான் இந்த இந்த வரி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னையும் ஒரு பொருட்டாக்கி இருங்களல் சென்னியில் வைத்த சேவகம் என்ன ஒரு பொருட்டாக்கி அவன் இவ்வளோ செஞ்சான் பார்த்தியா அது ஒரு பெரும் கருணை திறன் அதை அதை நான் நினச்சி நினச்சி பார்ப்பேன் அது இப்போ இவர் சொல்கிறார் சுத்த பறவெளியே ஒளியாக தோன்றிட மெய்ஞான சுகமடைந்தேன் சத் சத்து சித்து ஆனந்தத்தை தெரிசிக்க சகலமும் பிரம்மமயம் புகழில்லை சத்து அதாவது இயற்கை உண்மை இயற்கை இன்பம் இயற்கை விளக்கம் இது எல்லாமே இயற்கையாக உள்ளது அது சத் சத்து உண்மையானது சித்து அறிவானது ஆனந்தமானது உண்மையானது அறிவானது ஆனந்தமானது இதை நான் அனுபவப்பட்டுட்டேன்னா எனக்கு எல்லாமே பறந்தான் அப்போ பெரிய பறம் எது சின்ன பறம் எது அப்படிலாம் கிடையாது எல்லாமே பறந்தான் இதை நம்ம வந்து சாதாரணமாக பெரிய படிப்பாளி பெரிய யோகா அனுபவம் பெற்றவங்கன்னு கிடையாது ஒரு கடை கோடியில் இருக்கக்கூடிய நம்ம கிராமத்து மக்கள் ஒரு கிராம தேவதையை வழி வன வழிபாடு செய்வாங்க நான் வந்து ஒன்னே ஒன்னே வடிவமாகவே என் பிள்ளையிட பார்க்கேன் நான் வந்து எனக்கு குழந்த பிறந்தால் மூன்று பேர் உன் பிள்ளை உன் பேரை வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காளியம்மன்னா பெரிய காளியப்பேன் சின்ன காளியப்பேன் நடு காளியப்பேன் மாரியம்மன்னா பெரிய மாதிரி சின்ன மாதிரி நடு மாதிரி இது மாதிரி நான் நிறைய நம்ம ஏரியாவில் நிறைய பேர் பார்க்குறதெல்லாம் பரம்பரலாக பா காட்டி கூட நம்ம வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்கள் எல்லாம் தான் வணங்கக்கூடிய அந்த இஷ்ட தெய்வத்தின் பேரில் பார்த்து அவள் வடிவமாகவே பார்க்கக்கூடிய பண்பு சாதாரண மக்களுக்கு கூட நம்ம ஏரியாவில் இருந்துச்சு அதை நினச்சி தான் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து இந்த பிள்ளைங்க கொலை வித்தா கல்லாமல் பாடணும் வந்திருப்போம் அப்படின்னு அவங்க நினச்சிருப்பாங்க ஆனால் நமக்கு இது தெரியாமல் போச்சு சத்து சித்து ஆனந்தத்தை தரிசிக்க சகலமும் பிரம்மமயம் புகழறிது நாச்சி முனி நடுவில் விளங்கிய நயனத்து இடை ஒளியாம் பரவொழிய தேசிகன் திருக்கூத்தை தரிசித்தே மோன நிலை பரிச முற்றேன் நயனத்து இடை ஒளியாம் இந்த இந்த கண்ணுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளியை பற்றி எல்லோரும் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்கிறாங்க நீ வந்து உன்னுடைய கவனத்தை நாசி நொனிங்கிறது இந்த ரெண்டு ஹோல் இருக்கக்கூடிய பகுதி எல்லோரும் இங்கே இங்கே எதோ சொல்லுவாங்க இதுதான் அந்த
ஒரு அற்புதமான யோகம் அதில் வந்து உள்மூச்சு இல்லை வெளிமூச்சு இல்லை கும்பித்தல் இல்லை ஆனால் ஸ்தம்பித்தல் அப்படியே நின்றதை நின்றபடி உள்ளே இழுக்க வேண்டாம் வெளியே விட வேண்டாம் கும்பிக்க வேண்டாம் அப்புறம் என்னமா நடக்கும் ஒரு மூச்சுக்கும் இன்னொரு மூச்சுக்கும் இடைவெளியில் அந்த இப்போ நான் நம்ம இப்போ படித்து வந்தோம்ல பாடம் வேதாந்த பாடம் இப்படி இல்லாமல் ஒரு அனுபவம் இருக்க முடியும் நான் அந்த அனுபவத்தை அடைவது எப்போது அப்போ எல்லாம் பிரம்மம் எல்லாம் பிரம்மம் எல்லாம் பிரம்மம் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம் எனக்கு அந்த காட்சி தென்படுமா பார்க்கும் இடமெல்லாம் ஒளிமயமானதாக பார்த்து இடமெல்லாம் இந்த பையன் பிரம்மஸ்வரூபம் தான் என்னது என்னது நான் யார்கிட்ட என்ன தப்பு இல்லை அந்த தப்பு நமக்கு தெரியாது பிரம்மஸ்வரூபம் மட்டும்தான் தெரியும் அவங்களுடைய குற்றம் குறை எதுவுமே தெரியாது பிரம்மஸ்வரூபம் மட்டும்தான் தெரியும் அப்படி எல்லாம் அப்படி பார்த்து எனக்கும் ஒரு பேர் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அந்த இதில் தோஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ மூச்சு உள்ளே இழுத்திருக்க மாட்டோம் வெளியே விட்டுருக்க மாட்டோம் கும்பிச்சிருக்கவும் மாட்டோம் ஆனால் மூச்சு ஒரு இடத்தில் அப்படியே உள்ளிழுத்தலின்றி வெளிவிடுதலின்றி கும்பித்தலின்றி அப்படியே நிற்கும் அதுக்கு பேர் தான் சாம்பல் அப்படியே திறமா நிலை நிறுத்து அதை இந்த இரண்டு கண் பார்வையையும் மேல் நோக்கி வச்சு சூரிய சூரிய ஒளி ச சூரிய ஒளி சந்திர ஒளி இந்த ரெண்டு ஒளியும் மேல் நோக்கி செலுத்திய வார் வச்சு இந்த நா மூக்கு நுனியில் இந்த பார்வையை செலுத்தி இந்த கண் ரெண்டையும் அப்படி மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு உரு உருமுகப்பட்ட ஒரு சிந்தனை வரும் அது சாம்பல் யோகத்தில் வரும் அந்த யோகத்தினுடைய நுட்பத்தை சொல்கிறார் நாசி முனின் ஒடிவில் விளங்கிய நயனத்து இடை ஒளியாம் அப்போ அந்த நயனத்துக்குள்ள ஒரு ஒளி வரும் நாசி முனியில் கவனத்தை வச்சா அந்த சூரிய சுந்தர ஒளிகளை நெற்றி மண்டலத்துக்கு கொண்டுட்டு போனால் அது வந்து உச்சந்தலைக்கு கொண்டுட்டு போகும் அதை சொல்கிறார் தேசிகன் திரு திருக்கூத்தை தரிசித்தே மோன நிலை பரிசமுற்றே மோன நிலையை நம்ம பரிசத்தால் பரிசம்னா என்ன நம்ம உடல் உணர்வால் நம் உயிர் உணர்வால் நாம் அனுபவிப்பதான் மோனத்தை எப்படி தொட முடியும் மோனத்தை தொட முடியாத அனுபவிக்க முடியும் அது எதை கொண்டு அனுபவிக்க முடியும் நம்மளுடைய உயிர் உணர்வு கொண்டு தான் அனுபவிக்க முடியும் அந்த மோனத்தை பரிசமுற்றே அப்படி அந்த அதை சொல்லும் போதே அந்த பரிசத்துக்குள்ளே நம்மளை அப்படியே கொண்டுட்டு போகிறோம் மோனத்தை பரிசமுற்றே அப்படின்னு சொல்கிறார் தேசிகன் திருக்கூத்தை தரிசித்தே மோன நிலை பரிசமுற்று நினையே கனவனவும் தெளிந்து அந்த நினைவையும் மறந்து எழுது கலை மறந்தே தனதனும் தனை மறந்து சுத்த சாகரத்தில் உடலாத பாகம் துறந்தேன் நான் வந்து சுத் சுத்த சாகரத்தில் உழலாத பாகம் நான் ஒரு உயரிய நிலைக்கே போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே போன பிறகு நிறைய ஆன்மாக்கள் ஓரளவுக்கு அதாவது சகசரதனை வரைக்கெல்லாம் வர வந்ததில்லை ஒரு நாலு புஸ்தம் படிச்சுருப்பாங்க ஒரு நாலு எழுத்து தெரியும் சில சில சத் விசாரங்களில் கலந்துருப்பாங்க சில சத் விஷயங்களை கேட்டிருப்பாங்க இதை கேட்ட உடனுமே அவங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் நம்ம தான் பெரிய ஆள் அப்படிங்க அப்படி நினைப்பாங்க நான் எங்கேயாவது போனால் இப்போ அந்த இடத்துல இது நடக்க போயிட்டு வரீங்களா இப்போ அங்கே இதை நடக்குது ஏன்னா நமக்கு தெரியாது என்ன மாதிரி நமக்கு தெரியாது ஏதோ ஒரு நுட்பம் நமக்கு த நம்மளை அறியாமல் நமக்கு ஒரு நுட்பம் நமக்கு காதில் விழுந்துடும் உணர்வில் விழுந்துடும் மனதில் விழுந்துடும் அதை பற்றி இவங்களுக்கு தெரிய தெரிய சந்தர்ப்பம் இல்லாதனால அவங்க அதை பெருசாக நினைக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதை சொல்கிறாரு நினைவே கணவனவும் தெளிந்து அந்த நினைவையும் மறந்து எழு கலை மறந்து எனக்கு கலைஞானம் எழும்போது சூரிய கலை சந்திர கலை நட்சத்திர கலை அக்னி கலை இந்த கலைகள்லாம் எழுந்து அவைகள் மறந்தபோது தனதனும் தனை மறந்து நான் எனது என்பதையெல்லாம் மறந்து சுத்த சாகரத்தில் உழலாதே பாகம் துறந்து இப்போ நான் வந்து இந்த இவ்வளவு ஞானம் தெரிஞ்சிருக்கேன் அப்படிங்கிற கூடியதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு எழுத்து தான் படிச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு நினப்பு மாதிரி வந்து ஒரு நாலு ஏழு நாலு சத்சங்கம் தான் கேட்டிருப்பாங்க அவங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு நினப்பு வந்து கடக்க வேண்டிய படிநிலைகள் ஏக ஏராளம் ஏராளம் ஏறம் சரணடைந்த இறைவன் வந்து ஒரு நொடியில் அப்படியே நம்மளை அப்லிப்ட் பண்ணிடுவான் ஒரு லிஃப்டில் கூட்டி போய் எங்கே கொண்டு நிலை நிறுத்தணுமோ அங்கே கொண்டு நம்மளை நிலை நிறுத்திடுவான் ஆனால் நமக்கு வந்து அந்த சரணாகதி நமக்கு வரமாட்டேங்குது அதில் போய் நம்ம நிலச்சி நிற்க மாட்டோம் ஏன் நமக்கு தெரியாதா நமக்கு தெரியாதா அது மாதிரி நினச்சிக்கிறாங்க அதை சொல்கிறார் தனதனும் தனை மறந்து சுத்த சாகரத்தில் உழலாதே பாகம் துறந்தே ஓம் என்ற புறநவத்தை இன்னதன உண்மை கண்ட பின்பு எது நன்மையும் பெற்றேன் நான் எனும் அகந்தா அகங்காரம் தனை விட்டு நாட்டம் தெரிந்து கொண்டேன் தேட்டமுடனே நான் தேடுனேன் இந்த நாட்டத்தை இங்கே தெரிந்து கொண்டேன் நான் அதை தெரிந்தவுடனே ஓங்கக்கூடிய பிரணமம் என்னதென்று உண்மை கண்டேன் இந்த ஓம் தான் இத்தனையும் நமக்கு பெற்று தருது அப்படிங்கக்கூடிய ரகசியத்தை நான் தெரிந்து கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் இன்றைக்கி பதினோரு இந்த இந்த பாடலுக்கு பேர் வந்து 
சிந்து பாடல் அப்படின்னு பேர் பதினோரு சிந்துக்களுக்கு இன்றைக்கி நம்ம பாடியிருக்கிறோம் திருவள்ளுவர் குத்து வைக்க நாளைக்கு என்ன ஆகணும்னா நாளைக்கு பார்க்கணும் அலவரம்மா பார்வதி பாதையே அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி